Good afternoon, everybody. <laughs> welcome to the European Parliament, and uh, in particular, welcome to this event called All Jobs for All Women, which I am very, very proud to be hosting this afternoon. When uh, I was talking before, uh, a few months ago now, about uh, various issues in relation to obviously the work that we do on Euronest, and this issue was brought to my attention, and just found it extraordinary that there were this almost random set of jobs that were determined that women couldn't do. This exclusion of women, these choices that were made about women and about women's futures, but that women weren't allowed themselves to make those choices. And I found that deeply shocking. Uh, yeah, we are now, believe it or not, in 2018, have reached the 21st century. Uh, there have been a, there have been a lot of progress in uh, recent years, but obviously, obviously not enough. And again, that's why I say I am really proud to have the uh, the privilege of uh, hosting this event because you know, I will be standing shoulder to shoulder <laughs> with you all in terms of uh, taking this forward as an issue to make sure that in future, where there are choices to be made about women's careers, women's jobs, what women do in the economy as well as everything else in their lives, then women are the people themselves who are making those choices. So I think without further ado, I would uh, like to, um, to start the event uh, and to open it up to our speakers in terms of um, what, where we are, what the issues are that face us, and then really importantly, where we go from here as well. Handing over to Stefania, presenting the campaign, All Jobs for All Women. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, I just also want, first of all, to thank her for this opportunity to speak about uh, the campaign and about the first results of this campaign that has started a year ago. At the moment, the lists of forbidden professions are still in the law of nine countries. And till recently it was uh, Ukraine too, but we are happy that it's not only 10 countries, but 9 countries. Uh, we can, I think, consider as our main success during this year the fact that Ukraine has uh, refused from this uh, list of forbidden for women professions. It was um, abolished by First Minister of Health and then Minister of Justice approved. That is like a very big result of our partner in uh, Ukraine and our um, efforts to change the legislation were mostly done within the Ukrainian Parliament Verkhovna Rada by Svetlana uh, Vetskovska, who will speak next. Uh, the other important case of the campaign is uh, the legal work that we've been doing for many years actually, but uh, in this very year we happen to have our main result, I'd say, and this is uh, legal recognition of discrimination by the Russian court. The case that started in 2012 and only in 2017 was moved in Russian courts through uh, international um, legislation that it is discrimination and that the problem lies in the law. Uh, that will be later presented by uh, Svetlana Vedra, who was the applicant in this case. Uh, I would also like to draw your attention to the reports that we've been uh, publishing on this campaign, um, and uh, it analyzes the laws of all the countries that, uh, in a way, uh, copied the list of forbidden professions from the old Soviet law and uh, put it into the national legislation. Mm. 
it describes problem in those countries where the bands are very tough. In uh, Belarus, in Russia, many women would like to have the interesting and okay attractive jobs, but they cannot because of the bands and get confused. And it also describes a more soft way, actually change to the better legislation. I uh, have Georgia and Armenia who have uh, proclaimed that um, the lists of these professions are, um, are there in the law, but they are only concerning women pregnant, so breastfeeding, or mothers of children under three years old. So we analyze both ways just to uh, forbid it for every woman. That makes really no sense because uh, very many women um, want uh, to do the uh, work more than uh, to keep the so-called reproductive function that is usually uh, giving as justification for this uh, ban. And for example, Russian courts not once said that it is no discrimination because of this protection of female health and recognition of the importance of the female function as a mother, most of all, first of all. However, we understand that there are women who don't want to have children, who already have children, and there are women who cannot have children for, for, for whatever reason. In a case of a woman who has changed sex, she asked not to call her transgender woman, but anyway, uh, the moment when the uh, sex in the passport was changed to female, uh, this person was refused the job she was doing for 10 years before. Um, however, we have some points of criticism against um, the solution of uh, some South Korean country that chose to say that uh, it's alright if other women do it, but not the pregnant breastfeeding, because our point is that women should uh, have the right uh, not to tell the employer whether they're pregnant or not, whether they have children or not, whether they're breastfeeding the baby or not. Um, and obviously it is good to have the right to refuse from certain heavy jobs because of pregnancy or some other um, situation related to motherhood, but it is wrong to forbid it completely. And it definitely puts women in a very vulnerable situation because most probably the employer will not be able to control the issue and will just refuse a woman and to be safe, take a man instead for the job that is not allowed for pregnant and breastfeeding women. In this way, we completely agree that the only solution uh, here is to choose for abolishing uh, the ban, abolishing the list of prohibited professions, and choose for uh, the right of women to decide whether they prefer career or motherhood, whether they prefer interesting and well-paid job or keeping their productive function uh, for the future. Uh, and it is not up to the state to decide for women. Uh, it's also not up to the state to limit the diversity. In our opinion, protection of motherhood is important and should be in the law and practice but it should not be imposed. Women obviously can have right uh, to have lighter work for time of pregnancy, <coughs> to have maternity leave, to have other rights, but it cannot be obligation to take maternity leave or not to work or uh, to refuse from the chosen profession. And another problem, the last one I want to point out, is that um, women mm, often choose not forbidden for a woman profession, for example, being a pilot on board a ship. But as a matter of fact, when they come to be employed, it proves to be combined with some damaging work too, desk work or work in the engine room. And then they uh, face a refusal because there are no limits how much you cannot work. You just cannot work at all. It doesn't say that you uh, can work. Um, um, as a tech worker or an, as an engineer some hours a week. It doesn't say you can do this short time to start. It's just forbidden completely. Uh, in this way, it is uh, clearly blocking the opportunities for women. Taking into account that we are talking of the rather poor region where a lot of women cannot find uh, well paid jobs, where Still, there still exists big gap between the pay for women and men, and where 
high percentage of the population live behind the border. Thank you. Thank you very much. The choices should be the women's choices. And there are protections that should be put in place for women who are pregnant or breastfeeding. So the, the, it may be that there are adjustments that need to be done. But again, it's about whose choice is that and who is, uh, who is engaged with that as well. So my pleasure to, uh, to hand over to Svetlana and Medvedeva to uh, talk about your own case, please. <laughs> В 2005 году я закончила Самарский общественный техникум, специалист техник судоводитель, получила рабочие дипломы в свидетельстве матрошного профессора и диплом третьего школы. Однако работа по полученной специальности не смогла, несмотря на имеющиеся документы об образовании, меня не принимали на должность мотористы ролевого по российскому законодательству. Эта профессия в поиске список запрещена для женщин. Постановление правительства номер 162 25 февраля 2000 года. Однако данное постановление учитывает мое конституционное право статья 19 пункт 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Я составила жалобу, с которой обратилась с просьбой о решении этой проблемы в Департамент труда и занятости Самарской области. Просто вот приемную президента к полномочиям по правам человека в Самаре и несколько партий абсолютно все ссылались на примечание постановления правительства 2013 года на Татарисе совместно с АДЦ Мемориал бороться в судах Российской Федерации. Эксперты АДЦ Мемориал и адвокат Дмитрий Бартенев подготовили в 2013 году жалобу в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В 2016 году, 14 марта, на сайте ООН было опубликовано решение КЛДЖ. Оно стало самым первым признанием о нарушении прав женщин в Российской Федерации. В комитету не было представлено никаких данных о том, что включение должности мотариста рулевого в список запрещенных профессий основывается на каких-либо научных доказательствах, подтверждающих, что эта профессия может быть вредна для репродуктивного здоровья женщин. Решение комитета по ликвидации дискриминации женщин не является обстоятельством, могущим привести к пересмотру дел для самарских судов. Позднее стало известно, что 8 марта 2017 года Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию действия в интересах женщин на 2017-2022 годы, которая включила в себя поднятые Российским профсоюзом моряков вопросы. Однако ни о каких конкретных мерах или же обещанном пересмотре злочастного перечня речь не шло. 24 июля 2017 года Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск по вновь открывшегося обстоятельствам и направил на новое рассмотрение дела. 15 сентября 2017 года Самарский районный суд удовлетворил иск частично. Суд признал, что отказ Самарской речной пассажирской предприятия принять меня на работу в качестве рулевого мотариста является дискриминацией по признаку пола и принципам международного права. Я считаю, что женщина вправе сама выбирать по профессию, должность, которая ей нравится. И если она мечтает всю жизнь работать с грузчиком, пусть она работает грузчиком. Если она мечтает водить теплоходы, самолеты, пусть она водит, дать ей возможность. Если а, то, это не говорит о том, что сейчас а, половина женщин Российской Федерации все побегут сразу там, я не знаю, куда-то работать с шахтерами. Но если у человека есть мечта, дайте возможность реализоваться. It is now my very great pleasure to introduce the uh, the last of our speakers, my fellow parliamentarian uh, Svetlana Wojciechowska, who is a member of the Ukrainian Parliament and has delivered real change on this front. And uh, thank you very much for being here. И именно пройдя, скажем, этот годичный путь по ликвидации этого приказа о запрещенных профессиях, это как раз успешный кейс, я знаю, что здесь сидят представители общественных организаций, чтобы показать, как именно объединены усилия общественных организаций, парламентариев, правительства и, скажем, других форм и методов мы смогли реализовать то, что, как бы казалось, вообще невозможно было и 25 лет там, создание государства Украина было, не было сделано. 
При парламенте работают межфракционные объединения, равные возможности. Это всего 50 человек, которые входят как мужчины, так и женщины с разных фракций, как с оппозицией и парламентского большинства, но объединены одним, скажем, одной идеей. Это равные права и возможности для обоих статей и других представителей. Как бы. И за этот год было очень много сделано, потому что проанализировав законодательство Украины, формально до юра у нас нет никакой дискриминации между мужчинами и женщинами. У нас и Конституция, и трудовое законодательство, и принятый закон в 2005 году о равных правах и возможностях не дискриминируют мужчину и женщину по, по праве на, на труд. Но тем не менее, и за этот период было сделано несколько моментов. Мы поняли, что просто парламент и просто общественные организации, изучающие правительство, мы не можем сделать, скажем, есть разрыв между законами и тем, кто их реализовывает. И благодаря, скажем, межфракционному объединению и его усилий была внедрена такая позиция в правительстве, как уполномоченный из гендерных прав. Это уникальная как бы, для Украины позиция, потому что раньше и до этого говорили, что это практически невозможно в такой же патриархальной стране, как в принципе у нас, но это случилось. И это дало возможность объединить вот эту цепочку парламент, правительство и общественные организации. Итак, о запрещенных профессиях. Это тоже как бы примечательно, потому что именно в альтернативном отчете одной общественной организации, которая здесь присутствует, Евгения Луценко, я ей очень благодарна, тогда на заседании комитета ООН СИДО она обратила внимание, что в Украине существует такой, вот, такой приказ, который запрещает 458 профессий для женщин. Это целая отрасль, которая как бы казалось, что в 21 веке это невозможно, но тем не менее. После этого э, у нас было обязательство международное после этого. Комитет ООН нам сказал о том, что вы должны это делать и репетировать. И на одном из заседаний общественных организаций госпожа Луценко обратилась в том числе ко мне, чтобы ну, как-то посодействовать. После у нас была встреча с Пажой Степаней, которая была для меня мэтром и, и скажем, таким мотиватором, что это возможно сделать и нужно это попробовать. Скажем так, у парламентария не так много инструментов, чтобы, скажем, заставить правительство это делать, потому что в законе у нас нет прямого запрещения профессий. У нас есть под, был подзаконный акт, который это перечень этих профессий, как бы, э, о которых он говорил. И, скажем, на протяжении полугода э, даже больше мы уговаривали, стучали, обращали внимание, вступали на всякие круглые стола и так далее, и так далее, проводили, скажем, большую компанию из... Мы попросили молодых художников нарисовать плакаты, которые говорят, что это не женское дело. Мы ездили по, по Украине, рассказывали, что этого делать, ну, вот, что нужно это. По сути, как бы запрещенные профессии для меня – это нарушение прав человека в принципе. Ведь не в профессиях дело, а в нарушении права женщины выбирать ту или иную профессию как таковую. Это долгий путь. И в середине года мы все-таки убедили Министерство здравоохранения в том, и этот приказ был подготовлен, и полгода он обсуждался очень активно. Мы убеждали разные министерства и разных министров, которые лично мне говорили, что я хочу, чтобы женщины поднимали по 200 килограмм, и я не люблю женщин, но тем не менее. И в октябре мы встречались вот, в Грузии, и этот приказ уже был готов к тому, что он был подписан, но при инвестировании оказалось, что Украина еще в 35 году подписала конвенцию по охране труда, по подземным работам. И, скажем, вот такой коллапс, что нам нужно делать? Или мы останавливаемся и начинаем денонсировать эту конвенцию, или мы все-таки идем по ликвидации этого приказа с учетом этих нескольких профессий, которые оказываются по подземным труду. 
Мы пошли по ситуации, обсудив как бы, с нашим министерством юстиции, что мы отменим приказы Д-256 о списке запрещенных профессий за исключением вот этой одной главы, которая записана и зарегистрирована в конвенции 1935 -го года. Ну, так и случилось. В декабре этого, прошлого года этот приказ был ликвидирован, и я считаю, что Украина прошла очень быстрый путь по ее ликвидации. Что сейчас? В данный момент, да, еще хочу сказать, что в первом чтении в парламенте был принят трудовой кодекс, где есть главы записаны о дискриминации в трудовом праве по сексуальному, по сексуальной ориентации и в том числе по, по вопросам как бы, женщин и мужчин. Но, тем не менее, мы все-таки дальше продвигаем вопрос денонсации этой конвенции, которая запрещает ликвидацию, запрещает работу по поддельным работам, а также параллельно работаем с Министерством социальной политики о том, чтобы убезопасить женщин, беременных, с детьми и так далее. То есть это уже система другая, это не запрещенная профессия, это создание условий для работы как мужчин, так и женщин. Потому что принимая решение работать мужчине на атомной электростанции, он же не, не всегда задумывается о своем репродуктивном здоровье, а женщина думает, да, поэтому тут должно быть партнерство однозначно в этих вопросах. Плюс я хочу сказать, еще обратить внимание, что когда проходила эта, скажем, и информационная кампания, и политические, и общественные как бы, разговоры, параллельно изменилась система в сфере обороны и правоохранительных органов. Потому что за эти два года были ликвидированы около 100 приказов в системе обороны для служение женщин в армии. В Украине это была абсолютно запрещенная профессия. Они могли быть там родистами, кухарками, медсестрами и не больше. Теперь служат как разведчиками, снайперами, тут абсолютно военная профессия. И это дает возможность получать как социальную защиту, так и, скажем, определенную оплату. И на сегодняшний день по контракту в Украине служат 24 тысячи женщин в регулярной армии. Плюс параллельно при реформе национальной полиции точно так же у нас более 32% пришли в новую полицию женщины. И даже созданы такие, скажем, по борьбе с домашним насилием специальные подразделения, которые работают непосредственно с семьями, где это происходит. И э, вот недавно я буквально перед объездом прочитала, что сейчас уже даже есть э, в районных городах э, подразделения э, женщин пожарных. Поэтому это движение заражает. Понимаете, самые э, такие вещи, вот то, что говорят, что нельзя сделать, небольшая группа людей может это сделать. И это потом скажем, надыхая нас на, 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 на следующие шаги, которые очень сложные. А, и очень важно, общественные организации должны работать с политиками. И это в этом успех, потому что политик не всегда знает и не всегда, ну, скажем, глубоко какие-то процессы. Общественные организации это тот стимул, который и помогает нам, я еще раз благодарна госпожа Луценко, и э, мотивирует нас на то, чтобы мы конкретно смогли принимать эти решения. Спасибо. Thank you very much. Uh, thank you, Svetlana, for that uh, tour of the, the work that you had to do, and also Svetlana, the case that you were taken uh, and. Uh, how much you had to go through to get there, and uh, Stefania, of the work that you have just consistently been doing uh, to support this campaign. So I am very happy now that we have time to open up the floor for questions, but also for comments and for experience.